வணக்கம் நான் உங்கள் திருச்செந்தூர் கிறிஸ்டி பேசுகிறேன் உங்கள் எல்லோரையும் இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் எங்கள் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்போக்கன் ஹிந்தி தான் பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய வாக்கியங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹிந்தியில் வந்து சென்டென்சஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம யாராவது பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்த் ஒருத்தங்களை சந்திக்கிறோம் ஒருத்தங்களை வந்து பார்க்குறோம் அப்போது வந்து முதல்ல எடுத்தோடனே நம்ம வந்து என்ன கேட்கணும்னா தமிழில் பொதுவாக என்ன கேட்போம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அந்த அந்த வாக்கியத்தை வந்து ஹிந்தியில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் இப்போ நீ எப்படி இருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்குறாந்தா ஒரு பையனை பார்த்து கேட்குறாந்தா தும் கைசே ஹோ தும் கைசே ஹோ நீ எப்படி இருக்கிறாய் பையனை கேட்குறாந்த அதே வாக்கியம் நீ எப்படி இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிள்ளையை பார்த்து கேட்குறாந்தா தும் கைசி ஹோ தும் கைசி ஹோ ஒரு பிள்ளையை பார்த்து கேட்குறாந்தா இப்போ தமிழை எடுத்துகிட்டால் நம்ம அதே தான் கேட்போம் நீ எப்படி இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையனை பார்த்தாலும் அதே தான் கேட்போம் பிள்ளையை பார்த்து கேட்குறாந்தாலும் அதே வாக்கியம் தான் நம்ம சொல்லி கேட்போம் ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் பையனை பார்த்து கேட்குறதா வேறு மாதிரி கேட்கணும் பிள்ளையை பார்த்து கேட்குறதா வேறு மாதிரி கேட்கணும் மேஸ்கின் ஜெண்டருக்குனா வேறு ஃபெமினின் ஜெண்டருக்குனா வேறு மாதிரி கேட்கணும் அதாவது பையனை பார்த்து கேட்குறதா இப்போ சொன்னதான் தும் கைசே ஹோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் பிள்ளையை பார்த்து நீ எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்குறாந்தா தும் கைசி ஹோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து நீ எப்படி இருக்கிறாயின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாந்தா ப அதாவது இதே ஆணை பார்த்து கேட்குறாந்தா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாந்தா ஆப் கைசே ஹைங்கு ஆப் கைசே ஹைங்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாந்தா இதே ஒரு பெண்ணை பார்த்து கேட்குறாந்தா ஆப் கைசி ஹைங்கு ஆப் கைசி ஹைங்கு இனிமேல் அடுத்த வாக்கியத்தை வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சொல்லி கேட்டாச்சு இல்லைனா நீ எப்படி இருக்கிறான்னு சொல்லி கேட்டுட்டோம் ஒருத்தங்களை கேட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மள்ட்ட தான் யாராக கேட்காங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் பதில் பேசுவோம் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆண் சொல்கிறாந்தா ஒரு பையன் வந்து பதில் அதுக்கு சொல்கிறாந்தா மே அச்சா ஹோம் மே அச்சா ஹோம் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதே ஒரு பெண் சொல்கிறாந்தா இப்போ தமிழாக இருந்தால் நான் நல்லா இருக்கேன் அதே வார்த்தையை தான் நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் ஹிந்தியில் சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்லக்கூடாது இதே ஹிந்தியில் வந்து நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெண் சொல்கிறாந்தா ஒரு பிள்ளை சொல்கிறாந்தா எப்படி சொல்லணும்னா மே அச்சி ஹோம் மே அச்சி ஹூ நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது வந்து நம்ம எப்படி இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு கேட்குறக்கு நம்ம பார்த்தோம் நம்ம அதே மாதிரி நம்மகிட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னாலும் அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ சாப்பிட்டாச்சான்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ யாரையாவது நம்ம பார்க்கோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து என்ன சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அதை வந்து எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் காணா காயா அப்படின்னா சாப்பிட்டாச்சா அப்படின்னு அர்த்தம் சாப்பாடு உணவு சாப்பிட்டாச்சான்னு கேட்கணும்ல அதை காணா காயா சாப்பிட்டாச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அப்போது நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா மைனே காயா மைனே காயா மைனே காயானா நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ காலையில் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கணும் அப்படி அப்படி அது அந்த இதை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லி கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா இப்போ நீ வந்து சொல்லி சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தும்னே சபேரே காணா காயா தும்னே சபேரே காணா காயா நீ காலையில் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு தும்னே சபேரே காணா காயா நீ காலையில் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது அப்போது நம்ம வந்து என்னது நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறாந்தா ஆப்னே சபேரே காணா காயா ஆப்னே சபேரே காணா காயா அப்போ நீங்கள் காலையில் வந்து சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது பதில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னதான் மைனேன்னு சொல்லிட்டு காணா காயா நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதே இது நான் வந்து காலையில் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் தான் மைனே சபேரே காணா காயா நான் காலையில் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சரி இதை பார்த்தோம் இப்போ மத்தியானம் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா தும்னே தோப்ஹர்கோ காணா காயா தும்னே தோப்ஹர்கோ காணா காயா தும்னேனா நீன் அர்த்தம் தோப்ஹர்கோனா மத்தியானத்தில் காணா காயானா சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் தும்னே தோப்ஹர்கோ காணா காயா இதே இது நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னதான் அதே எப்பவும் போல தான் ஆப்னே தோப்ஹர்கோ காணா காயா ஆப்னே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் நீங்கள் வந்து என்னது மத்தியானம் சாப்பிட்டீங்களா
நீங்கள் வந்து இரவு வந்து சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது பதில் நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் இப்போ மைனேன்னு சொல்லிட்டு காணா காயா அப்படின்னா நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆயிரும் இதே இது நான் ராத்திரி சாப்பிட்டேன் மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா அந்த வார்த்தையை நம்ம போட்டு சொல்ல வேண்டியதான் அதை மட்டும் நம்ம இன்னொரு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துகிறோம் நான் காலையில் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா மைனே சபேரே காணா காயா நான் மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா மைனே தோப்கர்கோ காணா காயா நான் இரவு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா மைனே ராத்கோ காணா காயா இதுதான் இதனுடைய விடை நீங்கள் இப்போ பதில் சொல்கிறதுக்கு பார்த்தோம் சரி இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு வந்து த தவறு பண்ணிட்டோம் இல்லைனா யாரையாவது மனசு வருத்தப்படுற மாதிரி பேசிட்டோம் இல்லைனா யாரையாவது நம்ம மிதிச்சிட்டோம் காலை தெரியாமல் வந்து மிதிச்சிட்டோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மன்னிப்பு சொல்லுவோம் மன்னிக்க சொல்லி கேட்போம் அந்த சாரி என்ற வார்த்தையை வந்து ஹிந்தியில் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ சாரி கேட்கும் அப்படின்னா அதை வந்து ஹிந்தியில் வந்து சொல்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் ஒன்று வந்து இது சின்ன பையன் சின்னவங்க சொல்கிறாந்தா எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சின்னவங்கள்ட்ட சொல்கிறாந்தா மாஃப் கரோ மாஃப் கரோ அப்படி ஒன்று சொல்லிக்கலாம் இல்லைனா க்ஷமா கரோ க்ஷமா கரோ மாஃப் கரோ இல்லைனா க்ஷமா கரோ இப்போ மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா இப்போ வந்து இங்கிலீஷில் சொல்கிறாந்தா சாரி அதே சாரி தான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஹிந்தியில் சொல்ல முடி வயசு கம்மி கம்மியானவங்கள்ட்ட மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு மாஃப் கரோ இல்லைனா க்ஷமா கரோ இப்போ மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா அதே இது மாஃப் கீஜியே இல்லைனா ஷமா கீஜியே மாஃப் கீஜியே இல்லைனா ஷமா கீஜியே இதை இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம் மாஃப் கரியே இல்லைனா ஷமா கரியே மாஃப் கரியே இல்லைனா ஷமா கரியே சரியா இது மன்னிப்பு கேட்குறது இதே இது நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் யாராவது நம்மளுக்கு தந் தாராங்க இல்லைனா நம்ம வந்து இப்போ வந்து நன்றி தெரிவிக்கணும் இப்போ எதனால இருந்தாலும் சரி தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு நல்ல பண்பு ஒரு நல்ல குணம் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஹிந்தியில் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா தன்யவாத் தன்யவாத் தன்யவாத்னா தேங்க்யூன்னு அர்த்தம் தேங்க்யூ சொல்கிறது நன்றி சொல்கிறது இதே இது இப்போ நம்ம தன்யவாத் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து வெறுமனே தேங்க்யூன்னு சொல்கிறாந்தா இப்போ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேடம் அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா தன்யவாத் ஜி தன்யவாத் ஜி சரியா தன்யவாத் தன்யவாத் ஜீனா எனது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேடம் அப்படி சொல்கிறதுக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சரியா இதே இது இன்னொரு விதமாகவும் இதை வந்து சொல்லலாம் சுக்ரியா ஜி சுக்ரியா ஜி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேடம் அப்படி சொல்கிறதுக்கு சுக்ரியா ஜி வெறுமனே தேங்க்யூ மட்டும் சொல்கிறதா சுக்ரியா அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கலாம் சுக்ரியா சரியா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ உள்ளே வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும்னு வச்சுக்கோமே உள்ளே அப்படின்ற வார்த்தை அந்தர் உள்ளேனா அந்தர் வரலாமா அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா ஆ ஊங்கு வரலாமா அப்படின்னா ஆ ஊங்கு உள்ளே வரலாமா அந்தர் ஆ ஊங்கு வெளியே போகலாமா அப்படின்னா பாகர்னா வெளியே ஜாவுங்குனா போகலாமா வெளியே போகலாமா அப்படின்னு சொல்லணுன்னா பாகர் ஜாவுங்கு இன்னொரு வார்த்தை என்னென்னா பாகர் சலுங்கு ச ச உச்சரிப்பு வரணும் பாகர் சலுங்கு வெளியே போகலாமா சரியா இப்போ போகலாமா மட்டும் கேட்குறாந்தா ஜாவுங்க் அப்படின்னு கேட்குறாந்தா போகலாமா இல்லைனா என்னது சலுங்கு அப்படின்னா போகலாமா போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி பெர்மிஷன் கேட்குறதுக்கு நம்ம வந்து இப்படி சொல்லிக்கலாம் இப்போது தண்ணி குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாந்தா பானி பியூங்கு பானி பியூங்கு அப்புறம் தண்ணி குடிக்கலாமா சரியா தண்ணி இப்போ யார்ட்டையாவது சொல்ல இப்போ ஸ்கூலில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தண்ணி குடிக்கலாமா அப்படின்னு பிள்ளைங்கலாம் கேட்கும் அப்படி கேட்குற மாதிரி சென்டென்ஸ்க்கு என்னது பானி பியூங்குனா என்னது தண்ணி குடிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரி இப்போ அடுத்த வாக்கியத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ எங்கேயாவது உங்கள் சொந்தக்கார பிள்ளைங்களை வந்து பார்க்கீங்க அப்போ பார்க்க முடி நீ என்ன கிளாஸ் படிக்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் என்ன படிக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் இப்போ அப்படி கேட்குறாந்த ஹிந்தியில் கேட்குறாந்தா எப்படி சொல்லணுன்னா தும் கிஸ் வர்க்குமே படுத்தே ஹோ பையனை பார்த்து கேட்குறாந்தா தும் கிஸ் வர்க்குமே படுத்தே ஹோ அப்போ நீ என்ன வகுப்பில் வந்து படிக்கான்னு அர்த்தம் நீ என்ன கிளாஸ் படிக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு தும் கிஸ் வர்க்குமே படுத்தே ஹோ பையனை பார்த்து கேட்குறாந்தா அதே மாதிரி வகுப்பு கிளாஸுக்கு வர்க்கும் வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கக்ஷா அந்த வார்த்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் தும் கிஸ் கக்ஷாமே படுத்தே ஹோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரி என்னொன்று வந்து இதே பிள்ளைய பார்த்து கேட்குங்க சரியா ஏதாவது சொந்தக்கார பிள்ளையோ ஏதோ இருக்குது அதை என்ன படிக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குங்க அப்போ என்ன சொல்லணும்னா தும் கிஸ் கக்ஷாமே படுத்தி ஹோ படுத்தி சொல
तुम किस वर्ग में पढ़ती हो इतम साप्टिया अब कल साप्टिया अब तुमने सबरे काना काया अब पातम इत व साधारण नम्बर चल रहा चलकूड़ा वो अब वो वाक्य मारे चलकूड़ा कुछ एलत रहा चलि तुमने सबरे काना काया अब मारे इे मतान अदा चार तुमने दोपर को काना काया अब कुछ इलत रहा मारे चल रही वार्त पार्टी नम्बर वजह क्या तुमने दोपर को काना काया नहीं मध्यान साप्टिया अब इत वो बुक मारे अदा बुक्स वो एलिएवक नहीं ना इतमी मुनाडे चार नहीं वो वार्त तुमने सबरे काना काया अब कुछ रहा तुमने सबरे काना काया अब कटीन अब केविया मार्ग सरिया इतना इनकी पाता इनकी पाता वीडियो इनकी पाड़ वो इंपीन पातीटर पाड़ों उ पिछड़ी ना पिछड़ी लाइक बटने और तट तटे विटेटें मीन उवर अत वीडियो सदिमें उ तिरचंदूर कृष्टि नंरी वनकम